علمنا في مثل هذه الليلة وقد تكون ليلة القدر وقد علم زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن يكتب دعاء جميل عظيم وهو الدعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا ولنا إن شاء الله دقائق معدودة في التفكر في هذا الدعاء في هذا الدعاء الجميل في هذا الدعاء الجميل نقول اللهم إنك عفو تحب العفو ونحن لما نطلب العفو نطلب من من نطلب من العفو سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو العفو وما نطلب وما نتبلل لعند أي أحد آخر غير الله سبحانه وتعالى وما نطلب المغفرة غير من الله سبحانه وتعالى وما نضع هذه الجبهة إلا لله سبحانه وتعالى وما نرفع هذه الأيادي بين يدي الله سبحانه وتعالى وما حد يكري عنا في الثلث الأخير في الليل ما حد غير الله سبحانه وتعالى نرفع هذه الأيادي للعفو ليعفو عنا العفو أو كلمة عفو أتت بعدة معاني عشان نحس بي معنى العفو اسم الله سبحانه وتعالى وتأثير علينا خلنا نفهم معنيين من المعاني الرئيسية لي اسم الله سبحانه وتعالى العفو أو كلمة العفو الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو والعفو هي أي الإعطاء تعطي ممكن يكون تعطي مال مال ولكن تعطي أيضا برضا برضا نفس إن الشخص لما يعطي هذا المال يعطي برضا نفسه سبحان الله الله سبحانه وتعالى يعطينا العفو من عنده برضاه يعني يرضى عنا وهو قادر سبحانه وتعالى إنه هو ما يعفو عنا وقد قرن اسم الله سبحانه وتعالى العفو بالمقدرة في القرآن عفوا قديرا فالله سبحانه وتعالى قادر إنه ما يعفو عنا ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنة من ورحمة من ولا أنه سبحانه وتعالى هو العفو ولا أنه سبحانه وتعالى يحب العفو يحب يعفو عنا الله سبحانه وتعالى يحب يعفو عنا لأنه سبحانه وتعالى عفو يحب العفو عنا فنحن لما نطلب العفو من من نطلبه نطلبه من العفو القدير سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى واحد يحس بفرح ولذة في قلبه ويفرح إن الله سبحانه وتعالى هو ربه لأن سبحانه وتعالى هو الجبار وسبحانه وتعالى هو الكبير المتعال وسبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم وهو العفو الرحيم وهو اللطيف الخبير يلطف بنا يعرف يعرف خبير بكل أعمالنا الصغيرة والعودة يعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور عينك تروح يمين يسار خانت ولو شيء بسيط الله سبحانه وتعالى يعرف قلبك مال يمين ويسار بشكل يسير الله سبحانه وتعالى يعرف لأنه هو خبير الله سبحانه وتعالى لطيف لطيف خبير لأن الله سبحانه وتعالى يحبنا كيف والله سبحانه وتعالى يحبنا وإحنا قاعد نتبلل في هذه الليلة بين يدي الله سبحانه وتعالى نرفع يدنا أذل الله بين يدي الله سبحانه وتعالى نبتهل بدعائنا إلى الله سبحانه وتعالى تركنا كل أمورنا اللي ممكن تشغلنا عن هذه الدقائق كل أمور ثانية لا نبي نطلع في طلعة ولا نبي نروح السوق ولا نبي نقعد في البيت نقعد مع زوجاتنا نبي نتفرغ في هذا الوقت لله سبحانه وتعالى ونابع بالدعاء الذي وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يعفو عنك وهو راضي المعنى الثاني للعفو أو كلمة عفو 
إزالة. كان أبو بكر الصديق يقول لغلامه لما كان في آثار حق بنت أسماء بنت أبي بكر لما كان رسول صلى الله عليه وسلم يروح إلى غار غار ثور فكان يقول لغلامه أبو بكر عفوا عن الآثار يعني زيل الآثار لا تخلي أي شيء من الآثار وهني مع ثاني بعد استشعر في جميل أن الله سبحانه وتعالى لما يعفو عنك يزيل الذنوب، يزيل هذه الأعمال الخاطئة السيئة عنك، يزيلها. وكل واحد عم تذكر في لحظات، واحد عينه راحت يعني والعياذ بالله إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وبعد مو مقصرين فينا، مخلينا الإعلانات الداعية تطول الشارع. ولكن النفس اللي تحب الله سبحانه وتعالى، القلب الذي يحب الله سبحانه وتعالى يمنع عين هذه من اجل من؟ من اجل الله سبحانه وتعالى، ليعفو عنا، ليغفر لنا. الله سبحانه وتعالى يزيل هذه الذنب اذا اليوم احنا دعينا من قلبنا صادقين الى الله سبحانه وتعالى بكل قلبنا الى الله سبحانه وتعالى تذكر الاثام الذنوب اللي سويناها ونطلب من الله سبحانه وتعالى اللهم انك عفو ونتذكر انه يحب يحب العفو لان احنا كان تذلل بين الله سبحانه وتعالى تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا فاعفو عنا وراح يزيلها الله سبحانه وتعالى راح يزيلها ان شاء الله باذن الله تعالى واحنا ظننا بالله سبحانه وتعالى كبير انه راح يزيل كل ذنوبنا وراح يمحيها يمحيها محو كانها ما حصلت بفضل الله سبحانه وتعالى ايش نبي اكثر؟ ايش نبي اكثر من الله سبحانه وتعالى رحيم فينا ويحبنا ويغفر لنا ويعفو عنا بس يبعيد يبي منا شنو؟ نحن ندعوه. آتي في نهاية كلامي في موقف لزكريا عليه السلام. لما راح حق مريم عليه السلام وهو كبر في السن وما عنده عيال وامرأته زوجته عاطر ما تجيب عيال وهو دخل على مريم عليه السلام وهو متكفل فيه. قال يا مريم ان آه ان لك هذا من وين لك الاكل اللي يجي لك؟ ما حد دخل عندها عشان يجيب لها الطعام ولا الشراب من وين؟ ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. سوى زكريا في تكمله الايه هنالك دعا زكريا ربه دعا من قلبه امراته ما تبع عيال عاقر لكن تذكر وهو مو معناته ما كان يدعي من قبل بس الحين لما شاف امام عندنا ان الله سبحانه وتعالى يرزق ومن يشاء بغير حساب وهو يعلم ذلك قلبه رق وقال ممكن الله سبحانه وتعالى يرزقني بالذريه هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. سبحان الله. تذكر الله سبحانه وتعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب" عني حتى الله سبحانه وتعالى يذكر بلطف يعني حسب تحس بالمعنى "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب" أنا قريب ترى بس ادعو ادعو واذا تبي تحس ان انا قرب قريب منك اكثر ادعو من قلبك مخلصا لله سبحانه وتعالى معاهدا الى الله سبحانه وتعالى بان تتوب بان تكون قريب من الله سبحانه وتعالى وان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله بهذه الليله المباركه باخلاصك لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله راح يعفو عنا اجمعين ويعتقنا باذن الله ان شاء الله من نيرانه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم والله احنا محتاجين نحن الفقراء المساكين واقفون على بابك نرفع ايادينا مبتهلين اليك نطلب منك رحمتك نخشى عذابك نخاف منك يا رب العالمين ولكن نرجو منك رحمتك نرجو منك عفوك فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فأنت العفو فاعف وأنت اللطيف فالطف بنا 
wa anta ar-ra'uf ir'af bina ir'af bi halina ahnu abiduk banu abidik banu imanik nawasina bi yadik madan fina hukmuk illa tsawwi fina ya rabbul alamin adlu fina qadaak anta adil tiqra tsawwi fina illa tabbi nas'aluk bi kulli ismin huwa lak subhanak sammayta bi nafsik aw anzaltahu fi kitabik يا رب أسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك يا رب العالمين أن تعفو عنا في هذه الليلة وأن تغفر لنا أجمعين وأن تعتق رقابنا من النار آمين 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 رب العالمين وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه